，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。信任谁呢？承蒙掌门重托，小茹定不负所望。那接下来我们该怎么办呢？本以为绿袍会亲自前来，没想到这一次他这么谨慎。不过抓到徒妹也是大有收获。今晚我们就在这儿驻扎一晚，明日一早便返回蜀山。来一个突然袭击，即使查不出这山中人是谁，亦可敲山震虎。好，小茹一定听从掌门吩咐。只是还有一件事情，你是想问，真的丁隐在哪里是吗？请掌门明示。算算脚程，这个时候他们应该到江南了吧？掌门，你是派丁隐去寻剑了？的确是这样，虚虚实实，真真假假，便是对这几个孩子最好的保护。人都到齐了吗？都到齐了。哎，嗯，小茹师姐，你不是下山护送丁隐了吗？啊，对啊，莫非是？小茹在山下遇到了一位朋友，所以中途折返，先回蜀山。朋友，一会儿你们就知道了。把人带上来。
若不是你们给我们的消息是假的，你觉得我会栽到你们手里吗？你已经被擒，还是不要说大话。图妹，告诉我，内奸是谁？我们蜀山不会伤你性命，只会将你关在伏魔谷。待你魔性退尽之后，自然会放你出来。好啊。人就是，就是他。啊，苏阳，掌门，我什么都不知道。他在胡说！若不是你假传消息给神宗，我会落到你们手上。阴风谷给你的好处还不够多吗？你竟然敢背叛宗主！宗主一直说山中人是阴风谷的朋友，却怎么也想不到，你竟然是一个吃里扒外的东西！掌门。弟子一向遵守门规，怎么可能替魔宗卖命啊？弟子真的不知情，请掌门明察。我呸！哎，那徒妹都指认你了，你还解释什么呀？哎呀，公孙无我，公孙无我，你看你教的什么好徒弟啊？掌门，这苏阳他是留不得了。你这样吧，要不然由我替蜀山清理门户。哎，那掌门，我觉得此事大有蹊跷。我熟悉他的性格，他胆子很小，根本不会这样做。依我看，这一定是魔宗设下的奸计。只要贸然杀他的话，那只会让他们得逞。哎呀，公孙无我，你徒弟不是这种人，难不成是你这当师傅的干的啊？我看你分明就是包庇苏阳。白草，若真是他干的话，我绝对不会包庇他的。掌门还没发话，你就要杀他？我看你是不是有什么事情要隐瞒？哦，好，哎，我不管了，行不行？我不管了，掌门，您自己定夺。哼，嗯哼，嗯。苏阳，现在你当着掌门的面，亲口对掌门说，这到底是怎么回事？是不是你做的？师傅，我的为人，你最清楚了。师傅，我真的是无辜的。掌门，依我看。此事事关重大，我们不能听屠妹一人所言。我看，不如先把苏阳关押，待查明事情真相之后，再做定夺。把他带下去。是。不，师傅，我真的是无辜的，你救救我，你救救我，师傅，你救救我。不就关几天吗？听着，先听为师说，如果你是清白的话，为师一定帮你查个水落石出。我不。我不，师傅，师傅，救我！师傅，救我！师傅，师傅！苏阳。近点，把他带下去。
。师弟，烈日炎炎，你这又是为何？土眉冒死下毒手，这必定是苏阳所为无疑。我作为他的师傅，请掌门责罚。师弟，此事也不能完全怪你。哎呀，你又何必如此呢？快起来。虽然此事是苏阳他一人所为，对不起蜀山，但我作为他的师傅，我才是有责任的。师弟。我已将苏阳师弟入殓火化，师傅通知他家人接他还乡。通知他家人吧，毕竟是要落叶归根的。掌门，我还有一事相求。师弟，请说。我作为他的师傅。我曾经答应过他的父母，一定要把他教育成才。没想到会落得如此下场。我希望掌门能允许我，亲手将他的骨灰送回他的家乡去，以表我对他的内分、内疚和责任。师弟，你如此苦心，那……就随你愿吧。多谢掌门。掌门，这些都是在苏阳的屋子里发现的，是他跟魔宗之间的一些书信往来。据查证。都是他的自己，而且他也去典藏峰喂养过信鸽，确实有接触到信鸽的可能。他堂堂蜀山弟子，为何要为虎作伥？一定是被魔宗的诱惑所利用，迷失了心智啊！这件事情恐怕没那么简单。掌门，你的意思是？小茹，你有没有一种感觉？这次抓捕内奸，就好像一掌打在棉花上，总有些不着力的感觉。可是，所有的证据都证明苏阳就是内奸啊！就因为这些证据看起来太顺理成章，仿佛……都是为苏阳准备好的。你想，这个内奸能在我蜀山里隐藏这么久而不露痕迹，应该是一个胆大心细之人。他怎么会干出烧毁信件只烧一半的蠢事？掌门是说苏阳只是个替罪羊，而真正的内奸另有其人。我也不知道，我只是觉得。这次抓捕内奸太过容易，反而我心里有些不安。我已经吩咐牢狱的门卫守井口风，丁隐下山的消息应该不会有太多人知道。事到如今，也只能见招拆招。但愿丁隐他们能够一路平安。现在。恐怕他们的路会越来越艰难
妹中了蜀山的圈套，现在被囚禁在蜀山。他不在的这段时间，宗中的事情就交给你来处理。宗主，副宗主是千金之躯，万不能有所损伤啊。不如我带人去蜀山营救，否则天尊……不必了。宗主，属下不明白。你是不明白，我为什么一点都不觉得惊讶，是吧？难道宗主早有部署？你说的没错。如今赤魂石在丁宇的体内已经逐渐稳定，这点你跟五鬼和他交手的时候就看得出。而蜀山却在这个时候想把人送到极北之地。你不觉得很奇怪吗？宗主是怀疑，蜀山此番设局，是引蛇出洞。诸葛玉我想要抓出山中人，顺便折损我魔宗羽翼。这一箭双雕之计本来绝妙，可是他忘了我跟他同门十多载，他如何骗得了我？所以我才让徒妹去试一试。如果能救出丁宇，当然最好。万一失败被捕，哼，对迎风谷来说，又未尝不是一件好事。属下只是担心，万一蜀山对副宗主不利，该怎么办呢？诸葛玉我想要从徒妹的口中探听出山中人的下落，他肯定不会伤害他的性命。而且，徒妹能借这个机会搅搅浑水，让蜀山对内奸的迷局更加混乱。更何况，如果没有徒妹这样的试探，我们怎么可能知道丁隐的真正下落？宗主深谋远虑，属下明白。放心吧，我不会丢下徒妹不管，我会亲自救她回来。我身上带着魔帝血统，师傅老防着我，师兄弟也当我是异类。不如这样吧，等我们成亲之后，就下山自立门户。要是碰到了坏人，咱们就一起打；要打不过，咱们就御剑逃回家。家？嗯，一个只属于我们山清水秀的地方。可是，我不想离开蜀山。我相信师傅对你严苛，并不是忌惮，只是希望你更好而已。我从小就在这蜀山长大，我喜欢这里的天地灵气，一草一木。金沃，以后等我们成亲之后，能不能就把家安在这里呢？你是不是不愿意啊？我知道你一向自由惯了。你是不是在这里待腻了？我怎么会不愿意呢？只要你在那儿，那里就是我的家。话说江湖儿女，四海为家。我张宪炳虽然是阳城人士，可这玉水镇也是我游走江湖混过的地盘。这玉水镇啊，就坐落在太湖的边上，依山傍水，风景秀丽。三月桃花开时。
，海湖就好像笼罩在一片粉红色的雾里一样，比咱们栖霞峰的桃林还要壮美几分。此时的太湖鱼虾正是肥美，咱们不如先去玉水镇歇歇脚，顺便打听一下陶然居的消息吧。哎，丁大哥，前面就是玉水镇，山清水秀，不错吧？啊？李博，你还在这卖鸡毛掸子、啊？哎，是啊是啊。哎，玉婶，这么巧啊，哎、拿两瓶我啊。哎，带个香蕉，来，接着。谢谢谢谢。青云，哎，哎，深心姐姐，来。哎哎，先等一下，我们还没有付钱。哎，不用，这玉水这是我的地盘，吃点水果还要钱吗？是吧，李婶？哎，像这样，我来买。哎，怎么卖的？哎，哎呀，大师兄。江湖险恶，财不外露，快把金叶子收起来，快点！走了，走了，走了！哎呀，我们以前很少下山，没想到这里这么好玩啊！真是啊！哎，往这边，往这边，往这边！哟，哎，哎，姑娘，姑娘，求求你，行行好吧，奴家的相公暴病而亡。家里所有的钱都拿去给他治病了，现在连满腹棺材的钱都没了。奴家只希望姑娘能够行行好，赏我家相公一口棺材，好让他入土为安。哇，他好可怜啊！哎，我愿意为你们做牛做马。姑娘，这么巧，我们又见面了。哟，你忘了吗？三年前你在这儿卖身葬父，现在你又来卖身葬夫，那我倒要看看这夫和妇是不是同一个人。哇，果然是同一个人！走吧，走吧，走吧！哎呀，没事没事。这位小哥，你不要乱说话。姑娘，死者为大，你不要侮辱了我家相公。这玉水镇可是我的地盘，你还不走吗？再不走，我拉你走了。哎，啊！救命啊！非礼呀、啊！非礼呀、啊！非礼呀、啊！非礼呀、啊！相公，你怎么了？真的是骗子啊！对呀、啊，可恶！大侠，大侠，求求你，大侠，求求你了，大侠！谢谢，谢谢。喂，你们两个太可恶了，怎么能这么骗人呢？就是啊，怎么就是啊？这么巧，竟敢在我的地盘撒野！骗不过就抢，走，带你去见官、啊。大侠饶命！大侠，求求你了，大侠饶命啊！我难道这里来的灾民实在是走投无路了，再出此下策呀、啊？求求你了，求求你了，大侠！我看他们也挺可怜的，不如给他们点盘缠，下不为例就是了。谢谢姑娘。小张，我看旁边的人越来越多，不要多生事端了。行，那我听我丁大哥的，放了你们，赶紧走吧。谢谢，谢谢，谢谢大侠。嗯，这些钱。你们拿去吧，别再招摇撞骗了。你们有手有脚，应该自食其力才对。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，拉着你们的车子走吧，快走。快走了，不好意思收下。怎么了？打个香我。所以你们看到了吧，在江湖上行走，光靠武艺是不行的，还得有个聪明的脑袋。以后你们就跟我混吧。这都是些三教九流的本领，上不了台面。不管有什么本事，能用就行，对吧？就是，走，我带你们去吃玉水镇最好吃的，然后去找陶然居。王、啊啊、马哥，嗯，那两个姑娘，漂亮是漂亮，但估计不是好惹的货色。对呀、啊，而且跟他们在一起的那几个男的，看起来武功不低呀、啊。怕什么呀？爆嘴的肥肉，我还能让他们给飞了？那我们怎么办？小五、柱子，嗯，你们去把刚才那个骗人的夫妇啊给我抓来，我就有对付的办法。是，去。这么大的玉水镇，怎么没有一个人听说过陶然居这个地方啊？师傅叮嘱过，陶然居是武林望族范氏府邸，范家人一向行事隐秘。这里的人没有听说过也是正常。现在我们先在这里歇歇，吃完饭后再继续打听，一定会有线索。嗯，小张呢？不是说要在这家酒楼集合吗？他不来更好，少了个累赘。哎呀，嘿，大师兄就是关心我啊，还想到我没有吃饭。哎，啊，你打听到唐人居的消息了吗？没有啊。
啊，不过我找到了一条更加重要的线索。这个呢是给你的，这个呢是给神仙姐姐的，这都是市面上最紧俏的货色。你这是干嘛啊你？你们知不知道为什么你们打听了两天都打听不到任何线索吗？掌门不是说出来行事就要低调，而你们一个个呢佩戴武器，凶神恶煞，不是打架就是讨债。就算他们知道玉水镇那个陶然居的消息，他们也不会告诉你们的。好像说的有点道理啊。小张啊啊，你还是蛮有眼光的嘛，你能帮我戴上吗？当然可以，来来来来来，这个简单。啊，不对，啊，还是戴这边比较好。神仙姐姐本来貌美如花，戴上以后呢，更加美艳动人了。大师兄，你觉得好看吗？好看。好看。嘿，哎，大师兄，你不吃了？丁大哥，你可以帮我戴上吗？啊，这个我不太懂。你就试试看嘛。嗯。哎呀，不是这么戴的，这样我教你。干什么？自己来啊！你会啊？那你早说嘛！走，丁大哥，我带你去见个人。走走走走走，走了。好了，吃饭吧。哎呀，就是那个人，丁大哥，他叫刘瞎子，是整个玉水镇上消息最灵通的人。我们问问他，也许能找到一些陶人居的消息。这么重要的消息，为什么不早点告诉我啊？这么大的功劳，你觉得我会送给丹臣子吗？如果我能找到一些线索的话，那么神仙姐姐会不会对我刮目相看呢？但是我为什么看她跟你一样像个骗子啊？我啊，我跟她太不一样了，她是真骗子。但是有很多时候呢，骗子还是有几分本事的。看看去。谢谢啊！啊，您慢走啊！刘瞎子，别装了，睁开你的眼睛看看你爷爷是谁。哎呦，张宪炳，我的张爷爷，都是出来混江湖的，你就给我一条活路吧！你当着大家的面，你就不要拆我的台了，好不好啊？行。来坐下，我向你打听个消息，开个价吧。不是我刘瞎子吹牛啊，我是上知天文，下知地理，而且还懂晓不少武林秘籍。只要是你问的问题呀、啊，我包你有答案。好，不过嘛，嗯，那你知道陶然居？在哪里吗？嗯，陶然居，你们要去那个地方啊？这么说，你知道怎么去是吗？哦，我知道知道，离这儿不远，就在几十里外的太湖边上，离这玉水镇呐、啊、只有一日的脚程。刘瞎子、啊嗯嗯，你不会是在骗我们吧？为什么整个玉水镇上的人都不知道陶然居在什么地方呢？我骗你，我不姓刘，不是武林中人，一般是不会去拜会的。哎哎，不过嘛，不过什么？不过你们不要再浪费时间了。传说那里的主人范夫人脾气古怪，一般人不会放你们进去的。哼，这个我倒放心，因为我知道，只要你刘瞎子收了钱，就一定会想出办法的。哎呦，你饶了我吧，我帮你们二位啊，只能帮到这个地方了。呃，至于你们怎么进入陶然居？还请二位再另外想办法吧。你，罢了。既然我们知道在哪里，一定有办法去的。谢谢你。哎哎，等等等等。哟，天煞孤星！哈哈哈哈哈哈！
。刘瞎子，你又开始说瞎话了。你见到每一个人都说是天煞孤星，那全天下有多少个天煞孤星呢？这，这次我还真的没骗你，你这朋友就是天煞孤星，而且注定一生孤独。凡是跟他来往的人，没有一个好结果的。刘瞎子，你又开始胡说八道了，是不是？你信不信我砸了你的招牌啊？啊啊啊！不，算了吧，也许我就是这个。我该死，我乱说，谢谢。我该死，我哎，慢走慢走啊！哎，狗嘴里吐不出象牙。你你你你！哎，丁大哥，那个刘瞎子说的都是骗人的，你千万不要相信啊！其实仔细想一想，他说的一点也没有错。妙音石博，卧云村，还有玉。凡是我在乎的，或是我想在乎的人，全都没有一个好下场。可能我真的是一个天煞孤星吧。哎呀，最起码你还有我啊！你，我知道，你现在心里肯定很内疚。你觉得蜀山的大祸都是因为你而造成的。可是你有没有想过，我和青云一直陪在你的身边，我们也没有被克死啊。虽然我们经历了这么多困难。但是我们都活得好好的。你现在要做的就是忘掉那个玉无心。不管发生什么样的事情，你身边都有个兄弟叫张宪炳。我倒是要看看那个天煞孤星能拿我怎么样。哼，你笑什么？我在想，还好你不是个女的。女的，走吧，快走吧。等等我，师姐啊，你这一路上都在欺大师兄，你真的不打算原谅他了？其实图妹那件事，她是真有苦衷的。理解她的苦衷跟原谅她那是两回事。不懂，你呀，天天没心没肺的，当然不会懂了。对待男人呢，哪怕他犯了小小的一点错误，你也要很严厉的对待他。这样的话呢？他就知道犯错的严重性，那以后就不会再犯了。可是大师兄也太惨了吧！你呀，这么心软，小心啊，将来啊，迟早要被男人欺负的。二位客官是刚从外地来的吧？在咱们玉水镇呢，尽量还是打扮的低调点好。为什么？两位客官有所不知啊，最近这镇子里啊。闹马贼闹得特别凶，有许多那个年轻貌美的姑娘都被他们给抓走了。二位客官长得这么漂亮，还是小心点好。谢谢你啊，慢用啊。大爷，大爷，求求你行行好吧，你就师姐，你看啊，又是那个人，伤我家相公一口棺材吧，真是辜负了我们一片苦心。哎，青云，你不要冲动。不能让那个骗子得逞，咱们快去看看。大爷，大爷，哎，大爷，哎，求你，哎，帮帮忙啊！喂，站住！大爷，哎，大爷，求求你啊！哎，这家伙是一个骗子，千万别相信他。你说什么呀？谁是骗子啊？我之前被他骗过。原来是这样，姑娘，谢谢你。还是二当家有本事，一下子就打下两只肥羊。刚才啊，我在市集上就发现这俩娘们了。不过他们功夫高，底子又厚，要不我们？你说坏，大当家要的是活人，你送两具尸体过去，他还不要了你的命？没脑子的话，就少说话，多做事。是二当家，柱子、小五，是，把他们俩带回去，好好招待他们，千万别要了他们的命。好了。师兄，告诉你个好消息，我们弄到唐人居的消息了
，你们看到紫英和青云没有？他们怎么了？他们离开客栈去打听消息已经两个时辰了，我担心他们会出什么事情。你怎么可以让两个女孩子单独出门？为什么不跟着？他们武功非凡，普通人奈何不了他们，只怕他们遇到了什么麻烦。那我们去看看吧。好。来，把这两个妞给我弄出来。是。偷袭暗算，算什么英雄啊？你们把我们抓来干什么呀？我们大当家没别的爱好，就喜欢欣赏欣赏姑娘们的花容月貌。放肆！大当家的女人，让你弄脏了身子，你的命还想要吗？把他们先锁在寨子后院，其他人准备起夜，庆贺我大当家回山。是是。走，走走走。走林天意，要不是大当家的赏识你，你敢这么嚣张？丁大哥，你说到了这里以后，就没有人再见过他们了。我问了沿途的店铺，只知道他们最后出现的地方就是在这里。千万不要出什么意外。你们看，这不是神仙姐姐的吗？他们不会出什么事了吗？这里并没有打斗的痕迹。青云的性子烈。一定不会乖乖束手就擒，也没有抵抗的痕迹，只怕他俩不是自己甘愿走的。这只能说明一点，他们被下了迷药。嗯，小宝，小宝，紫英呢？好像是告诉我们紫英在哪儿，要带我们去找她。丁大哥，你看，这下面就是马贼的寨子。马贼，没错，他们老大叫马元龙，武艺高强，又会一些歪门邪道的妖术。紫云和青云一定是被他们抓了。你以前是做马贼的吗？怎么知道这么清楚？大师兄，你怎么会这么说我呢？我，我的确是进过他们的寨子，但我不是马贼，我是他们的肉票。那些马贼经常到镇上绑架百姓，索要银两。我又是孤儿，没人赎我，所以他们就把我绑在山寨里面打了三天三夜。还好有一次，我趁他们出去打劫，悄悄跑了出来。你是怎么逃出来的？这个山寨的后面有条土沟，我就是从那里爬出来的。那我们可以想办法潜入后院，把他们救出来。嗯，一旦救出紫银和青云。马贼难免惊动，不如我们兵分两路，我直接从正门进攻，吸引他们注意力。你们趁机带着紫英和青云离开寨子。大师兄，他们人多势众，你对付这些人我还是有把握的。剩下的交给你们两个，事成之后我们还在这里会合。走了。没用的，你们中了毒，几个时辰之内都用不了内力。只要你们乖乖待着，我不会为难你们的。把我们抓来的是你，现在来示好的又是你。别害怕，我带你们来这里，只是想请你们帮我一个忙。帮忙？你们再多忍耐一阵子，等时机成熟，我一定会放你们离开。我林天意说到做到。
底想干什么啊？我看他呀，八成是来悻悻作态的。可是，从他的眼神看得出来，应该不是个坏人啊。说不定，真有什么隐情吧？现在，只有希望小宝，赶紧找到大师兄了。救我们啊！哎呀！你们尔等一下的说过，不许你们来打扰我们，你们怕吗？反正这么多女人，大当家的也享受不过来，分给兄弟们享受享受，不也是应该的吗？啊！哎呦，哎呦呦呦呦！你看这小脸蛋儿多的，这个林天意。真不懂得待客之道，啊，小美人，只要你好好服侍服侍我，我不会亏待你的。你背叛我师姐，你你非要女人的话，你找我。哎呀，这贞洁烈女我可没少见，这主动送上门来的我头一次。好，青云，老子就喜欢主动的啊，你们两个姐妹。排着队，一个一个来啊！师姐，不要！要干什么？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你你想干嘛，金云？你放开他！你走开！走开！放开他！中。